प्रश्न उत्तर राजनैतिक आईनी भिति तृत्य प्रश्न ऐतिहासिक वास्तवतारिकल हिस्टोरिकल विषय पलिटिकल स्पेस प्राथमिक प्राथमिक बक्त्य विषय हलो कैम्प निर्माण निश्चित इंटरेस्टिंग जार्मानी आईन आसले बलब इंटरेस्टिंग जुरिस्ट मन करत व्यक्ति गोष्ठी राष्ट्र थ्रेट स्टेटर सिक्यूरिटिर थ्रेट तक ती करते ग्रेफ्तार करते लय 
against them and protective against them. That they could take them into the custody. They could take them into the custody. Even custody, they need need to get them. Should do a. Bishop de Pradhan of Abbe, the Rashtra Monocle says it a last year near about the John Hunky. Kuno visible criminal behavior tact of Amona, Jackie grabbed the corrupt the Jackie Castle with an asset. Should that a document I know. So it are from Shakan Nordike, Ashley should set the Ainta Prussian law, he shall be at a Hajihoi. কিন্তু পরবর্তীতে 1871 এর দিকে এটা জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে আসলে এই আইনটা কার্যকরী হয়ে যায় কিন্তু শুরুর দিকে আসলে এখানে একটা ব্যাপার আছে শুরুর দিকে আইনটাকে মানে প্রোটেকশন অফ পার্সোনাল ফ্রিডম বলা হচ্ছিল অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে যখন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিক্লেয়ার হচ্ছে তখন তো কাউকে কাউকে সেভ করার জন্য রাষ্ট্র আসলে এই আইনটা ব্যবহার করছে যে মানে দে আর সেভড কিন্তু পরবর্তীতে আসলে এটা এই সুরজাফ আইনটা দেখা গেছে যে রাষ্ট্রে বিপরীতে যারা মানে রাষ্ট্রে থ্রেট হিসেবে যারা তাদেরকে কাস্টডিতে নেয়ার জন্য এই আইনটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো এটা একটা চেঞ্জ আসলে হচ্ছে মানে একটা সময় দেখা যাচ্ছে এটা পার্সোনাল ফ্রিডমের জন্য রাষ্ট্রের অনেক স্টেট অফ ইমার্জেন্সি থেকে সেভ করার নামে এটা ব্যবহার করা পরবর্তী দেখা যাচ্ছে আসলে এটা রাষ্ট্রের সিকিউরিটিকে সেভ করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে কাস্টডিতে নেওয়ার জন্য সুরজাফ আইনটা ব্যবহার করা হচ্ছে आगाम कैम्प स्पेस যেখানে স্টেট অফ এক্সেপশন আর এক্সেপশন হিসেবে থাকতেছে না সেটা বেসিক্যালি সেখানে একটা রুল হয়ে যাচ্ছে তার মানে স্টেট অফ এক্সেপশনের যে যেটাকে আসলে শুরু থেকেই টেম্পোরাল সাসপেনশন হিসেবে মানে সাময়িক মানে আইনের সাময়িক ব্যতিক্রম অর্ডার এস্টাবলিশ করার জন্য এইভাবে ভাবা হচ্ছিল কিন্তু ক্যাম্পের ক্ষেত্রে মানে যখন ক্যাম্প ক্যাম্পের ক্ষেত্রে আসলে স্টেট অফ এক্সেপশন একটা স্থানিক অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে মানে অর্থাৎ আইনে জুরিসডিকশনের ভাষায় বা প্রাথমিকভাবে স্টেট অফ এক্সেপশনকে শুধুমাত্র টেম্পোরাল একটা সাসপেনশন অফ ল অ্যান্ড অর্ডার এটা মনে করা হতো যে এটা টেম্পোরাল একটা টাইম বেস ফর দিস টাইম কিন্তু যখন ক্যাম্প যখন অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টেট অফ এক্সেপশনের সাথে একসাথে হাজির হলো তখন আসলে স্টেট অফ এক্সেপশন আর টেম্পোরাল সাসপেনশন থাকলো এটা বরং স্পেশাল পারমানেন্স পেয়ে গেল হুম মানে ওই ক্যাম্পের মধ্যে সবসময় স্টেট অফ এক্সেপশন থাকবে এইটা হচ্ছে আগামীকাল এটা দেখাইতেছে এবং ইন্টারেস্টিংলি আগামীকাল এখানে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যপাত দিচ্ছে যে তার যেমন ওয়েন হিমলার হিমলার হিমলারের কথা হিমলার যখন উনিশশো সালে যখন হিটলার যখন ক্ষমতায় আসলো তখন হিটলারের ক্ষমতায় আসাটা খুব উদযাপন উদযাপন করার আসাটাকে উদযাপন করার জন্য হিমলার একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পলিটিক্যাল প্রেজেনারদের জন্য ওপেন করেন হ্যাঁ এবং সেই পলিটিক্যাল প্রেজেনারদের সেই ক্যাম্পটা হচ্ছে ডাসাও নামক একটা জায়গায় এবং সেই ডাসাওয়ে আসলে ওই সুটজ্যাপ আইনটা ব্যবহার করা হতো ওখানে যাদেরকে প্রেজেনার হিসেবে হাজির করা হইতো এদের সবাইকে সুটজ্যাপ আইনের অধীনে আসলে গ্রেপ্তার করা হইতো যে দে আর দ্য থ্রেটস টু দ্য সিকিউরিটি অফ এবং দ্যাটস ওয়াই এই যে প্রিজনার যারা আছে তাদেরকে যে ক্রিমিনাল লয়ের যে জুরিসডিকশন আছে সেটার বাইরে বা প্রিজন লয়ের বাইরে আসলে তাদেরকে ধরে রাখা যেত অনন্তকাল ধরে রাখা যেত ঠিক আছে আচ্ছা এইটা একটা ব্যাপার আচ্ছা এখন আগামী এখন এসে এই জায়গাটাতে বলছেন যে 
ক্যাম্পে ক্যাম্পকে যে যদি আমরা স্টেট অফ স্পেস অফ এক্সেপশনস হিসেবে ভাব ভাবি তাহলে এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা এক ধরনের একটা প্যারাডক্সিক্যাল স্টে স্ট্যাটাস তৈরি করে ক্যাম্পে প্যারাডক্সিক্যাল কেন কারণ সে বলতেছে যে সাধারণত তো ক্যাম্প হচ্ছে এমন একটা স্থান যেটাকে স্বাভাবিক যে আইনি আইন আইন কাঠামো আছে সেটা বাইরে আসলে সেটার অবস্থা মানে সাধারণ আইনের অধীনে না সেটা সেটা এটা বিয়ন্ড দ্যাট জুরিজিক্যাল নর্মাল জুরিজিক্যাল অর্ডে বেসিক্যাল এটা একটা জিনিস ক্যাম্পে কিন্তু আবার এটাও একটা বিষয় যে এটা আইন বহির্ভূত একটা স্পেস হইলেও এটা এমন কোনো স্পেস না যেটা আসলে সবসময় এক্সটার্নাল কেন তার কারণ সে বলছে এখানের মধ্যে এক ধরনের একটা প্যারাডক্স আছে ক্যাম্প ভাবনার ভেতরে হ্যাঁ বা ক্যাম্প স্পেসটার মধ্যে সেটা হচ্ছে যে ক্যাম্প ক্যাম্প ক্যাম্পের ক্যাম্পের ক্যাম্প আসলে এমন একটা স্টেট অফ এক্সেপশন যেটা অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে সেটা সেটা এমন একটা আইনের ভেতরে সেটাকে ঢোকানো হয় যেটা একই সাথে এক্সক্লুডেড আবার সেটার এক্সক্লুডেড এর জন্য সেটাকে ইনক্লুড করা হচ্ছে আইন দিয়ে তার মানে কোন আইন দিয়ে সেটা স্টেট অফ এক্সেপশন দিয়ে ইনক্লুড করা হচ্ছে অর্থাৎ ক্যাম্প ইটস সেলফ ইজ অ্যান এক্সটার্নাল এক্সপ্রেস বা এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য জুরিডিক্যাল অর্ডার বাট দ্যান অ্যাগেন ইট ইজ ইনক্লুডেড উইদ ইন দ্য স্টেট অফ এক্সেপশন অর্থাৎ সেটাকে এক্সক্লুড করা হচ্ছে জুরিডিক্যাল অর্ডারের বাইরে যাতে করে সেটাকে স্টেট অফ এক্সেপশন ইনক্লুড করা যায় তার মানে ক্যাম্পের যে ক্যাম্প নাম যে স্পেসটা তৈরি করা হয় হচ্ছে সেইটা একই সাথে সেটার একটা এক্সক্লুশন ইনক্লুশন পলিটিক্স আছে মানে সেটা একই সাথে নর্মাল জুরিডিক্যাল অর্ডারের বাইরে বাট সেটাকে স্টেট অফ এক্সেপশনে ইনক্লুড করা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে যে প্যারাডক্সটা যে ইনহারেন প্যারাডক্স উইথ ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ ক্যাম্প আচ্ছা এখন যে মূল বিষয়টা সেটা হচ্ছে তাহলে যদি আমরা ধরে নিই যে সোভারেইন পাওয়ার বা সোভারেইন ক্ষমতা সোভারেইন ক্ষমতা হচ্ছে যে স্মিটের কাল স্মিটের বক্তব্য অনুযায়ী সোভারেইন হচ্ছে সে যার স্টেট অফ এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করার ক্যাপাসিটি আছে এটা হচ্ছে স্মিটের বক্তব্য এটাকে যদি আমরা ধরে নিই তাহলে ক্যাম্প হচ্ছে এমন একটা স্ট্রাকচার যেখানে ওই স্টেট অফ এক্সেপশনটা পারমানেন্টলি রিয়ালাইজ করা যায় তার মানে এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই এইটা আমরা বলতে পারি যে সোভারেইন ক্ষমতা বা সোভারেইনের ক্ষমতা এমন এক ধরনের ক্ষমতা যেটা আসলে মানে সোভারেইন মানে ক্যাম্প বা যে কোনো ধরনের ক্যাম্প সোভারেইন ক্ষমতার মূর্তমান প্রকাশ এটা আমরা বলতে পারি এই জায়গা থেকে যেহেতু সোভারেইন মানে স্টেট অফ এক্সেপশন যে ডিক্লেয়ার করতে পারবে আর ক্যাম্প হচ্ছে যে এই যে স্টেট অফ এক্সেপশন রিয়ালাইজ হয়েছে সেটা বুঝতে পারার একটা স্মারক তো সুতরাং ক্যাম্প আসলে ইন মডার্ন পলিটিক্স ক্যাম্প হচ্ছে সোভারেইনের ক্ষমতার প্রকাশ এইটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে এমন একটা ক্যাম্পকে আমরা এমন একটা স্পেস অফ এক্সেপশন গঠন করতে দেখতে পারি যেখানে আসলে ল কমপ্লিটলি সাসপেন্ডেড হয়ে যেতে পারে আইন এবং যেখানে এভরিথিং ইজ পসিবল ওখানে সব কিছু করা সম্ভব ওই ওই স্পেসের মধ্যে তাহলে যে সমস্ত মানুষজন আসলে ওই ক্যাম্পে থাকছেন বা থাকবেন তারা আসলে তারা আসলে কিসের ভেতরে তারা তারা কি বহির্ভূত মানে কোনো বিচারের বহির্ভূত একটা অংশে আবার ভিতরের অংশে মানে দে আর অলওয়েজ ইন বিটুইন যে তারা এক্সক্লুডেড অ্যান্ড দ্যান এগেন ইনক্লুডেড তারা একই সাথে এক্সেপশন ফেস করছে একই সাথে আমরা রুল ফেস করছে সো এই যে ইন ডিস্টিংশন বিটুইন আউটসাইড অ্যান্ড ইনসাইড হ্যাঁ এইটা আসলে ক্যাম্পে যারা থাকে তারা আসলে ভালোভাবে বুঝতে পারে অর্থাৎ ক্যাম্প ক্যাম্পের স্ট্রাকচার বাইরে থেকে যদি ক্যাম্পকে দেখা হয় তাহলে সেটাকে যে আউটসাইডের একটা অংশ হিসেবে আমরা দেখতে পারি আবার যারা ক্যাম্পের ভেতরে থাকছে তারা আবার যে আইনের ভেতরে যে স্টেট অফ এক্সেপশনসের ভেতরে তাদের জীবন যাপন করছেন তারা আবার সেটাকে ভেতর থেকে দেখছে সো ক্যাম্প আসলে এমন একটা জায়গাতে সেটা হচ্ছে ইন ডিটের মানে এটাকে ডিটারমাইন করা যায় না যে এক্স্যাক্টলি ওয়ের ইট বিলংস এটার মধ্যে একটা ইনডিটারমিনেন্সি আছে 
মানে এটা একই সাথে লিসিট বাইরে থেকে দ্যাট ইজ ইলিস বাট ভিতর থেকে দ্যাট ইজ লিসিট মানে বৈধ সেরকম মানে ক্যাম্প ইজ লাইক দ্যাট এটা এমন একটা স্পেস হ্যাঁ এবং ইন্টারেস্টিংলি যদি আমরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা ধরি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাহলে আমরা দেখি যে সেখানে যে সমস্ত জিউসদেরকে যে ক্যাম্প যেগুলোকে রাখা হচ্ছে সেই সেই জিউস লোক জনগোষ্ঠীকে আগেই তাদের সিটিজেনশিপ রাইট আসলে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের থেকে এবং সেটা করা হয়েছে নুরেম্বার ক্লস লস নামে একটা লস একটা আইন তৈরি করার ভেতর দিয়ে নুরেম্বার ক্লস যেটা জিউস পিপলদেরকে একই সাথে একই সাথে তাদের সিটিজেনশিপ রাইট নিয়ে এবং দেন তাদেরকে ডিন্যাশনালাইজ করে তাদের তাদের বিজাতীয়করণও করা হচ্ছে তার মানে সিটিজেনশিপের রাইটস নেওয়ার পরে এবং বিজাতীয়করণ করার পরে তারপরে হচ্ছে ক্যাম্পের ভেতরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছে তার মানে তাদেরকে একটা নেকেড লাইফ শুধুমাত্র একটা বায়োলজিক্যাল লাইফ হিসেবে প্রবেশ করা হয়েছে উইদাউট সিটিজেন রাইটস অ্যান্ড উইদাউট ন্যাশনাল রাইটস এবং এটার ভেতর দিয়ে আসলে তাদেরকে ওই শেষ পর্যন্ত গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যে যাওয়াটা সম্ভব হয়েছে যে কারণ তাদেরকে গ্যাস ক্যাম্পারে নেওয়া হয়েছে তারা আসলে কোনো সিটিজেন না তারা আসলে তাদের কোনো ন্যাশনাল রাইটস নেই শুধু শুধুমাত্র তারা কতগুলো বায়োলজিক্যাল লাইফ নেইকেড লাইফ বেয়ার লাইফ যেটাকে বলতে পারে এখন তাহলে তাদের যে পলিটিক্যাল স্ট্যাটাসটা মানে জিউস যাদেরকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে তার যে প্রত্যেকে পলিটিক্যাল স্ট্যাটাস নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে যে এরকম একটা নেকেড লাইফে পর্যবসিত করা হয়েছে হ্যাঁ তো সেই দিক থেকে সেই ক্যাম্পগুলো ক্যাম্প আসলে হয়ে উঠছে সে সময় একটা বায়োপলিটিক্যাল স্পেস শুধু বায়োপলিটিক্যাল স্পেস যেটা যে স্পেসের মধ্যে ক্ষমতা আসলে শুধুমাত্র কতগুলো শরীর শরীরের শরীরকে কনফ্রন্ট করতেছে এমন কতগুলো শরীরকে কনফ্রন্ট করতেছে যারা কিলোপুর বটিস যাদেরকে কোনো কোনো ধরনের ইন্টারাকশন ছাড়াই যাদেরকে গ্যাস চেম্বারে পাঠানো কিল করা পসিবল ঠিক আছে সো এই জায়গা থেকে আমরা তাহলে বলতে পারতেছি যে আসলে ক্যাম্প তেমন একটা এক ধরনের প্যারাডাইম যেটার যেটা যেটা বা এমন এমন এক ধরনের পলিটিক্যাল স্পেস আসলে যে যেই পলিটিক্যাল স্পেসে পলিটিক্স বলতেই আসলে সেটা বায় পলিটিক্স সেখানে অন্য কোনো পলিটিক্স নাই এবং সেখানে ক্রমাগত হোমোসেসের উৎপাদিত উৎপাদন করা সম্ভব এইটা হচ্ছে প্রথম কথা আচ্ছা তাহলে এখন যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে এই যে এই যে বেয়ার লাইফকে যে আমরা দেখতেছি এইরকম ক্যাম্পের ভেতরে যে নেকেড লাইফ গুলোকে আমরা দেখি যে বেয়ার লাইফ যে নেকেড লাইফ আমরা দেখি ক্যাম্পের ভেতরে বা দেখছি এই যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে তারা আসলে তারা আসলে এমন একটা জোনের ভেতরে থাকছে যে যে জোনটাকে আসলে যে জোনটাকে আমরা বলতে পারি যে এমন একটা এমন একটা জোন এমন একটা স্পেস যে যেটার কোনো সুনির্দিষ্ট বা যে যেটা যেটা কমপ্লিটলি মানে কোনোভাবে ডিটারমাইন করা যায় না আর কি মানে কোনো নির্দিষ্ট ছকে আমরা ফেলাইতে পারবো না আর কি তো সেটা যে সেটাকে আগামবেন না আগামবেন আসলে এটাকে বলছে অ্যাপসলিউট ইনডিটারমিনেস হুম এই 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 জোন এই জোনটাতে এই পলিটিক্যাল স্পেস ক্যাম্পটাতে তাহলে এই যে পলিটিক্যাল স্পেস ক্যাম্পটা তৈরি বা এই যে এই যে পলিটিক্যাল স্পেস তৈরি করা সম্ভব হইতেছে বা যে সৃষ্টিটা এই পলিটিক্যাল স্পেসে আগামীকাল এইটাকে আসলে বলতেছে যে মডার্নিটি বা আধুনিকতার বা আধুনিক রাষ্ট্র প্রকল্পের একটা অন্যতম পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আসলে হ্যাঁ যে আধুনিক রাষ্ট্র প্রকল্প এরকম নানা ধরনের ক্যাম্প আসলে তার রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে অভ্যন্তরে আসলে নির্মাণ করতে পারে এখন এই জায়গাতে একটু কালসমিতের আমরা স্বর্ণপন্ন হইতে হবে ওয়ান সেকেন্ড কারণ কালসমিত 
এটা খুব স্পষ্ট করছেন যে মডার্ন নেশন স্টেটের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাশ্মীর বলছে আসলে দুটো দুটো দুই ভাবে মানে দুটো দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমন্বয় আসলে ঘটে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে আধুনিক রাষ্ট্রের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে বা যে রাজনৈতিক কাঠামো আছে সেটা দুটো সেটা দুটো বিষয়ের যে সম্মিলন বা সমন্বয় সেটার মাধ্যমে ঘটে একটা হচ্ছে যে যেটাকে আমরা চিনি আসলে টেরিটরি হিসেবে হ্যাঁ যেটাকে স্মিত আসলে লোকালাইজেশন বলছে যে টেরিটরি এটা টেরিটরি এবং আরেকটা হচ্ছে যে অর্ডার ল অ্যান্ড অর্ডার যেটা যেটা স্টেটকে ফর্ম করে এই ল অ্যান্ড অর্ডার বা অর্ডার অ্যান্ড টেরিটরি যখন পারস্পরিক একটা সমন্বয় তৈরি করে তখন আসলে আধুনিক রাষ্ট্র রাষ্ট্রের যে রাজনৈতিক কাঠামো সেটা তৈরি হয় মানে স্মিটের দ্য কনসেপ্ট অফ পলিটিক্যালে যে পলিটিক্যাল সিস্টেম রাষ্ট্রের ভেতরে কিভাবে তৈরি হয় সেটা বলতে গিয়ে স্মিট বলছেন যে দুটো বিষয়ের সমন্বয় দরকার সেখানে একটা হচ্ছে যে টেরিটরিটা অ্যান্ড দেন সেই টেরিটরিতে আসলে কোন ধরনের অর্ডার থাকবে আইনের বা জুরিডিক্যাল অর্ডার বলতে তো এইটা হচ্ছে যে একটা স্মিটের বক্তব্য ঠিক আছে আচ্ছা তো সেখানে আসলে কি ঘটে তো এই টেরিটরি এবং অর্ডারের অর্ডারের ভেতরেই আসলে পিপল মানে পিপল যখন মানুষের যখন মানুষদেরকে তখন ইনস্ক্রাইব করা হয় অ্যাজ এ নেশন অর্থাৎ একটা টেরিটরি এবং দেন সেখানে অর্ডার এই দুটো সম্মিলন আর সেখানে যে জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীকে নেশন হিসেবে হাজির করানো হয় প্রথমে তারা সিটিজেন হয় দেন সেই সিটিজেনদেরকে কি করা হয় নেশন স্থানান্তর রূপান্তর করা হয় সিটিজেন না হলে তার তো নেশন হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভব না তার মানে তাকে প্রথমে সিটিজেন তার মানে প্রথমে ইন্ডিভিজুয়াল মানে যে সাবজেক্টগুলো থাকে সে সাবজেক্টের সিটিজেনশিপ আরোপ করা হয় অ্যান্ড দেন হচ্ছে যে তাদেরকে নেশনে রূপান্তর করা হয় এই প্রক্রিয়াতেই আসলে নেশন স্টেট আর তার পলিটিক্যাল ব্যবস্থা আসলে জন্ম ঠিক আছে এই জায়গাতে আগামী বলছে যে ক্যাম্প ব্যবস্থাতে তাহলে ক্যাম্প ব্যবস্থাতে আসলে কি ঘটে ক্যাম্প ব্যবস্থাতে হচ্ছে যে এটাতে একটা টেরিটরি পাওয়া যায় এটাতে একটা অর্ডার ক্যাম্প ব্যবস্থাতে এটার একটা রাপচার ঘটে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কারণ যাদেরকে ক্যাম্পের ভেতরে রাখা হচ্ছে তাদের তাদেরকে আসলে তাদের সিটিজেনশিপ তাদের নিয়ে না হল মানে সিটিজেনদের রাইটস তাদের নিয়ে না হচ্ছে অ্যান্ড দেন তাদেরকে ডিন্যাশনালাইজ করা হচ্ছে যাতে করে শুধুমাত্র তারা বেয়ার লাইফ হিসেবে ক্যাম্পের মধ্যে থাকতে পারে অ্যান্ড দেন তখন তাদের উপরে যে কোনো ধরনের জুলুম অন্যায় এটা সম্ভব সিটিজেন এবং নেশন হলে তো সেটা সম্ভব না তাহলে ক্যাম্প ব্যবস্থার ভেতরে এক ধরনের একটা রাপচার ঘটে ঠিক আছে রাপচারটা কোথায় সেই রাপচারটা আসলে হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে এমন একটা টেরিটরি যেটার আসলে অর্ডার নাই কিন্তু সেখানে বেয়ার লাইফকে ইনস্ক্রাইব করা হচ্ছে অর্থাৎ একটা নেশন স্টেটের মধ্যে যেটা ঘটে সেখানে হচ্ছে কিশমিটিয়ান ধারণা অনুযায়ী সেখানে টেরিটরি নির্দিষ্ট থাকে দেন অর্ডার স্ট্যাবলিশড হয় আর এই টেরিটরি এবং অর্ডারের অভ্যন্তরে জনগণকে সিটিজেন এবং দেন নেশনে রূপান্তর করা হয় এটা হচ্ছে কিন্তু ক্যাম্প যখন করা হয় সেখানে তাহলে কি যেটা ঘটে সেখানে হচ্ছে যে সেটা একটা আমরা একটা টেরিটরি হিসেবে সেটা পাই বাট সেটার আসলে অর্ডারটা মিজিং সেখানে কোনো অর্ডার দরকার নেই আর সেখানে যাদেরকে ইনস্ক্রাইব করা হয় দে আর নাইদার সিটিজেন নর আর নেশন দে আর সিম্পলি বেয়ার লাইফ তার মানে এই জায়গায় এসে আগামেন স্মিথকে স্মিথ স্মিথকে এক্সট্যান্ড করছেন তার ক্যাম্পের ধারণা স্ট্যাবলিশ করার জন্য সে বলতে চাচ্ছে যে তাহলে প্রত্যেকটা ক্যাম্পে আসলে বা ক্যাম্প ক্যাম্পের মতো যত স্পেস আছে এগুলো সবগুলোই আসলে এমন একটা ট্যারিটরি যেটা 
যেটার মধ্যে ওই আইন ব্যবস্থাটা জুরিডিক্যাল অর্ডারটা কমপ্লিটলি অনুপস্থিত ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে যে ক্যাম্পের মধ্যে তাহলে কি ঘটছে তাহলে সেখানে হচ্ছে যে যে নেকেট লাইফ ক্যাম্পের ভিতরে আসলে ইনস্ক্রাইব করা হচ্ছে ঢোকানো হচ্ছে সে সেইটার থেকে নেশন স্টেটের যে গ্যাপটা সেটা অনেক বেশি প্রশস্ত করা হচ্ছে অর্থাৎ ক্যাম্পে যে ধরনের লাইফ ইন্ট্রোডিউস করা হয় যে ধরনের বেয়ার লাইফ সিটিজেনশিপ এবং ন্যাশনাল রাইটস তাদের খারিজ করার ভেতর দিয়ে নেশন স্টেটের যে ফরমেশন পলিটিক্যাল ফরমেশন সেটা থেকে ক্যাম্পকে অনেক বেশি দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হয় ইজ অর্থাৎ যে যেভাবে আগামবেন তার বক্তব্যে এখানে এসে উপস্থিত হচ্ছেন টেকিং সাম আইডিয়াস ফ্রম স্মিথ ঠিক আছে সো সেই জায়গাতে যে একটা গ্যাপ আমরা দেখি যে নেকেত লাইফ এবং নেশন স্টেটের সেই গ্যাপের ভেতরেই আসলে ক্যাম্পকে প্রতিস্থাপন করা হয় বা ক্যাম্প নামক যে পলিটিক্যাল স্পেস সেটার সেইটার সৃষ্টি তার মানে ক্যাম্প তাহলে এমন একটা এমন একটা টেরিটরি হুইচ ডাজেন্ট হ্যাভ এনি অর্ডার অর হুইচ ডাজেন্ট ডাজ নট নিড টু হ্যাভ এনি অর্ডার তার মানে স্মিটের ভাষায় সেটা হচ্ছে লোকালাইজেশন যেটাকে সে টেরিটরি বলছে লোকালাইজেশন উইদাউট অর্ডার অর্থাৎ লোকালাইজেশন টেরিটরি উইদাউট স্টেট অ্যাগামেন যেটাকে বলছে এবং যে এই কারণেই ক্যাম্প হচ্ছে সব সময় পারমানেন্ট স্পেস অফ এক্সেপশন কারণ আমরা যদি অর্ডার মানে এমন আমরা যদি একটা নেশন স্টেটের ভেতরে স্টেট অফ এক্সেপশন তৈরি করতে সেটা সবসময় হচ্ছে টেম্পোরাল মানে সেটা সাময়িক এবং সেটা সময় কেন্দ্রিক কিন্তু যখন আমরা ক্যাম্প স্ট্যাবলিশ করছে বা মডার্ন পলিটিক্সে যখন ক্যাম্প স্ট্যাবলিশ হল তখন সেটা আসলে স্থানিক সেটা সাময়িক না সেটা স্থানিক সেটা সময়ের সাথে সম্পর্কিত সেটা পারমানেন্ট তার মানে সেটা এমন একটা টেরিটরি যেটার কোনো অর্ডার নেই এবং সেটা ক্রমাগত নেশন স্টেটের যে পলিটিক্যাল ফরমেশন সেটা থেকে দূরবর্তী জায়গায় অবস্থান করছে যেটার কারণে অ্যাগামেন্ট বলছে এটা এটাকে তাহলে আমরা বলতে ডিসলোকেটিং লোকালাইজেশন এটা এমন একটা টেরিটরি উইচ ইজ অলওয়েজ ডিসলোকেটেড ঠিক আছে এইটা এই জায়গাতে হচ্ছে তার থিওরা থিওরাটিক্যাল যে বয়ানটা যেখানে সে বলতে পারছে যে ক্যাম্প এই কারণেই এমন এক ধরনের টেরিটরি যেটা কোনো অর্ডার নয় এবং এই কারণে এটা রাজনীতির একটা হিডেন ম্যাট্রিক্স যেটার ভেতরে আসলে আমরা থাকি কিন্তু আমরা সেটাকে চিনছি না কারণ সেটা এত বেশি ডিসলোকেটেড এত বেশি ডিসলোকেটেড এই কারণে আমাদের এটা চেনা দরকার এবং এটা কিভাবে কিভাবে এটা ম্যাটারফর্ম মরফুজ হয় চেঞ্জ হয় সেটা আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া উচিত এবং এই জায়গাতে এসে সে এখন তার ধারণাটা প্লেস করছে যে নেশন স্টেট এবং টেরিটরি তিনটা মিলে যে পলিটিক্যাল ফরমেশন যে পলিটিক্যাল সিস্টেম হাজির হয় in the modern politics in the mo- in the modern uh, in the modern nation states camp shekhane ashole ekta choturtho ebong ekta obichhed element hishebe hazir hocche je nation state territory and then camp tar mane camp ashole amader modernity modern life er moddhe ekta permanent reality karon camp er bhitore ek dhoroner je political formation সেই ফরমেশনের ভেতর দিয়ে এমন একটা টেরিটরি আসলে নির্মাণ করা হয় যেখানে অর্ডারকে একেবারে অ্যাপসেন্ট করে দেওয়া সম্ভব হয় এবং এমন এক ধরনের রিয়ালিটি সেখানে কায়েম করা যায় যে রিয়েলিটির ভেতরে এভরিথিং ইজ পসিবল এবং এমন কিছু লাইফকে সেখানে ইন্ট্রোডিউস করা যায় যে দে আর অনলি বায়োলজিক্যাল লাইফ এবং পলিটিক্স বলতে যেখানে শুধুই আমরা বায়োপলিটিক্সকে সেখানে দেখি ক্যাম্পে সো এই জায়গা থেকে সে এসে এই কারণে বলছে যে ক্যাম্পের এই ধারণাটার সাথে এই কারণে নেশনের ধারণাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ নেশনের সাথে বার্তের একটা যোগাযোগ আছে যে আমরা যখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোনো ধরনের শিশুর জন্মগ্রহণের ভেতর দিয়ে তাকে কিন্তু ইনস্ক্রাইব করা হয় সিটিজেন হিসেবে অ্যান্ড দ্যান নেশন এটা একটা প্রক্রিয়া কিন্তু ক্যাম্পের ভেতরে 
খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখা গেছে যে জিউস ক্যাম্পগুলোর মধ্যে যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসগুলোতে যে জিউসদেরকে রাখা হয়েছে সেই জিউস নারীদেরকে পর্যন্ত জার্মান বাহিনীরা ধর্ষণ করে নাই বা ধর্ষণ করলে তাদেরকে ইমপ্রেগনেট করার চেষ্টা করে নাই তার কারণ হচ্ছে যে এই চিন্তাটা তাদের মধ্যে ছিল যে এই শিশুগুলো যদি এখানে জন্মগ্রহণ করা হয় এই বার্তের ভেতর দিয়ে তাদের নেশন মানে জার্মান নেশন হিসাবে হাজির হইতে পারার সম্ভাবনা থাকবে সুতরাং সেটাও করা সম্ভব হবে না শুধুমাত্র তাদেরকে নেকেট লাইভ হিসেবে রাখতে হবে যাতে করে স্মৃতিয়ান যে নেশন তার সাথে সাথে টেরিটোরি অ্যান্ড দেন অর্ডারের ভেতর দিয়ে যে পলিটিক্যাল ফরমেশন সে ফরমেশন থেকে যেন এই পুরো গোষ্ঠীটাকে মানে এই নেকেট লাইভগুলোকে এই এই ফরমেশনের ভেতরে যেন সে তারা ঢুকতেই না পারে এই কারণে দেখা যায় জিউস নারীদেরকে ইমপ্রেগনেট করার চেষ্টা করা হয় হয় না যদিও ক্যাম্প বাস্তবতার ভেতরে আগামীবেন বলছে যদিও ক্যাম্প বাস্তবতার ভেতরে আসলে অলরেডি ক্যাম্পের যে পলিটিক্যাল ফরমেশন বা ক্যাম্প যেভাবে তা ক্যাম্প রিয়ালিটি যেভাবে কাজ করে সেটা যদিও সেখানে যদিও এটা বলব নাই যে যে কেউ জন্মানো পরে দেন তার সিটিজেনশিপ রাইট অ্যান্ড দ্য নেশনের ভেতর দিয়ে দেন সে হ্যাঁ রাষ্ট্র প্রকল্পের একটা অংশ হইতে পারে যদিও ক্যাম্প বাস্তবতার ভিতরে সেটা নাই সেটা অলরেডি ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে কিন্তু তারপরেও এই চিন্তাটা আসলে ফাংশন করছিল নাজি জার্মান যারা নাজি নাজি বাহিনীর রাজনৈতিক চিন্তার ভেতরে সো এইটা একটা ব্যাপার সো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাম্পকে এই কারণে সব জায়গা থেকে আসলে আই মিন আগামবেন আসলে ক্যাম্পকে এই কারণে একটা মানে বায়োপলিটিক্যাল বাস্তবতা হিসেবে ল হিসেবে বায়োপলিটিক্যাল ল হিসেবে দেখছে যে ওই ক্যাম্পের ভেতরে আসলে অ্যাপসলিউট বায়োপলিটিক্স হাজির করা পসিবল ছিল এইটাই হচ্ছে বেসিক সাম্য মার্কিং